নবম দশম শ্রেণীর প্রথম অধ্যায় বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে হোয়াট ইজ নাম্বার্স অর্থাৎ সংখ্যা কি সংখ্যা হচ্ছে পরিমাণকে যে প্রতীক আকারে প্রকাশ করা হয় তাই সংখ্যা তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে পরিমাণ কি পরিমাণ হচ্ছে আমরা সাধারণত ওজন দূরত্ব সময় ইত্যাদিকে আমরা কোনো একটা সংখ্যা দ্বারাই প্রকাশ করছি যেমন আমি যদি বলি দশ কেজি পাঁচ কেজি অথবা পাঁচ সেকেন্ড অথবা আমি বলতে পারি পাঁচ কিলোমিটার এই যে আমরা সময় দূরত্ব এবং ওজনকে আমরা কোনো একটা সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করছি এটাই আসলে সংখ্যা আচ্ছা এখন আমরা জানব বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে বাস্তব সংখ্যা হচ্ছে সকল মূলত এবং অমূলত বাস্তব সংখ্যা সকল মূলত ও অমূলত সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলি তাহলে মূলত এবং অমূলত জিনিসটা কি মূলত সংখ্যা হচ্ছে পি বাই কিউ আকারের কোন সংখ্যাকে আমরা মূলত সংখ্যা বলতে পারি এখানে কিন্তু কিউর মান জিরো হতে পারবে না কিউ নট ইকুয়াল জিরো উদাহরণ যদি দিই ইলেভেন বাই টু ইকুয়াল ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এবং ফাইভ বাই থ্রি ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ডট 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 ইত্যাদি এইগুলো হচ্ছে আসলে মূলত সংখ্যা তাহলে মূলত সংখ্যা কি মূলত সংখ্যা হচ্ছে পি বাই কিউ আকারের কোনো সংখ্যাকে আমরা মূলত সংখ্যা বলবো এবং এখানে কিউর মান কিন্তু জিরো হতে পারবে না কিউয়ের মান জিরো হতে পারবে না উদাহরণ হচ্ছে এটাই এখন আসা যাক অমূলত সংখ্যা কি অমূলত সংখ্যা হচ্ছে যে সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না আমরা এখানে মূলত সংখ্যা বলছি যেখানে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় আর অমূলত সংখ্যা হচ্ছে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না এবং এখানে কিউর মান এখানেও কিন্তু জিরো হতে পারবে না এখানে কিন্তু পি ও কিউর মান পি ও কিউয়ের মান কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা হইতে হবে পূর্ণ সংখ্যা হইতে হবে এগুলো হচ্ছে শর্ত অমূলত সংখ্যা হওয়ার অমূলত সংখ্যাকে আমরা বলতে পারি অসীম অনাবৃত্ত দশমিক অসীম অনাবৃত্ত দশমিক হচ্ছে রুট রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট সেভেন এই এই সংখ্যাগুলো আসলে হচ্ছে অমূলত সংখ্যা তাহলে এগুলো অমূলত সংখ্যা হলো কেন অমূলত সংখ্যা হওয়ার কারণ হচ্ছে যেমন আমি যদি রুট থ্রিকে দৌড়ি তাহলে এখানে যদি ফি বাই কিউ আকারে সাজাতে যাই তাহলে দেখুন ফি এ ফি এর মান রুট থ্রি এবং কিউর মান যদি ওয়ান দৌড়ি এটা অবশ্যই রুট থ্রি হচ্ছে এবং রুট থ্রির মান যদি আমি লিখি তাহলে কি লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু ডট ডট এই যে সংখ্যাটা আমরা লিখছি এখানে কিন্তু রুট থ্রির মানে লিখছি এটাকে কিন্তু আমরা অসীম অনাবৃত্ত দশমিক সংখ্যাও বলতে পারি কারণ অসীম অনাবৃত্ত দশমিক অসীম পর্যন্ত গিয়ে এখানে সংখ্যাগুলো কিন্তু আর আবৃত করবে না অর্থাৎ পুনরায় আর আসবে না সেজন্য এটাকে আমরা অসীম অনাবৃত্ত দশমিক সংখ্যাও বলতে পারি আমরা জানি মূলত সংখ্যাকে দুভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা অপরটি ভগ্নাংশ শুরুতেই আসা যাক পূর্ণ সংখ্যা কি পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা বলতে পারি যেমন মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু ডট ডট অর্থাৎ মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো রয়েছে এগুলো সবগুলোকেই আমরা পূর্ণ সংখ্যা বলতে পারি আবার পূর্ণ সংখ্যাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা ধনাত্মক আরেকটা হচ্ছে শূন্য আরেকটা ঋণাত্মক প্রথমে বলি ধনাত্মক কি ধনাত্মক সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এই সংখ্যাগুলোকেই আমরা ধনাত্মক বা পজিটিভ নাম্বার বলি আবার ঋণাত্মক সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ডট ডট 
अर्थात जे संख्या जे संख्यागुल माइनसर दिखे अर्थात नेगेटिवर दिखे जा ऋणात्मक नेगेटिव नम्बर बोली एरपर शून्य कि शून्य बा जिरो ये धनत्मक ऋणात्मक को संख्य बोलते परिना यह शून्यटा के पूर्ण संख्यार मध्य आलदा एक स्थान दिए थक धनत्मक और ऋणात्मक को संख्या नय एरपर आप देखी धनत्मक के तीन भागे भाग करा जाए मौलिक संख्या आठटा वान एवं अमौलिक संख्या बा जोगी संख्या तीन टी विषय नहीं परवर्ती दापे आलोचना करब एखरा भग्नांश बा प्रैक्शनल नम्बर नहीं आलोचना करब ताहले भग्नांश की भग्नांश हे पी वाइव आकार संख्या के जी प्रकाश करी ता से ही संख्या के भग्नांश बोली एखे किऊर मान जिरो होते पर नट इक्ुएल जिरो अथवा नीक्ुएल टू नट इक्ुएल वान भग्नांश के दुभागे भाग करा जाए एक साधारण भग्नांश और एक दशमिक भग्नांश साधारण भग्नांश के आबाद दुभागे भाग करा जाए एक प्रकृत और अपरटी अपकृत प्रकृत भग्नांश गुणगुल प्रकृत भग्नांश हे जेखने पी लेस दैन किऊ अर्थात किऊर मान पी थे बड़ हम जेमन जो एक एक्साम्पल दी वन बु ये जो पी धरि और इटे जो किऊ दौरी तेल एखे देखा जा पियर मान किऊ थ छोट ये प्रकृत भग्नांश बोले एरपर अप्रकृत भग्नांश हे जेखने पी ग्रेटर दैन किऊ अर्थात पी एर मान बड़ है जेमन थ्री बु ये पी एट किऊ जेखने किऊ थ पीटा बड़ एट अप्रकृत भग्नांश बोल एरपर आसा जा दशमिक भग्नांश दशमिक भग्नांश के दुभागे भाग करते सीम एक अपरटी असीम आवृत्त दशमिक बोलते कंठ संज्ञागुल बुझी जेमन वन पॉइंट थ्री टू डट डट तेल सोसीम की सोसीम बोलते सपोज वन पॉइंट थ्री टू अर्थात ये जगह गए ये संख्या फिक्सड हो जा फिक्सड हो जा अर्थात फाइन रही है वन पॉइंट थ्री टू एतटुक रही है यहाँ के सोसीम बोल और असीम मान कि असीम हे जेमन जो रुट थ्री मान लिखी वन पॉइंट सेवेन थ्री टू डट डट ये रुट थ्री मान हमें लिखी एट डट डट देवार कारण हे एट असीम पर्त जाए आवृत मानी फाइव पॉइंट टू थ्री फोर आर ये टू थ्री फोर आर टू थ्री फोर अर्थात डट डट ये टू थ्री फोर टू थ्री फोर टू थ्री फोर ए संख्यागुलो बार बार आवृत होते थको एगुलो के साधारण असीम आवृत दशमिक संख्या बोलते परि वास्तव संख्या के दुभाग भाग करा जाए एक हे मूलत अपरटी अमूल संख्या एप मूल संख्या के दुभागे भाग करा जाए एक पूर्ण संख्या अपरटी हे भूनाश एक पूर्ण संख्या एक गुरुत्वपूर्ण टपिक्स हे धनत्व संख्या आज के धनत्व संख्या सम्पर् आलोचना करब धनत्मक संख्या धनत्व संख्या की गत पर्व देखे साधारण वन टू थ्री यही सब संख्या के धनत्व संख्या बोल अर्थात जगू धनत्मक अर्थात पजिटिव दिखे जाए यो के धनत्व संख्या बोल एवं धनत्व संख्या की मूलत तीन भागे भाग करते एक मौलिक संख्या वान एवं अमौलिक संख्या प्रथम के जानते हैं मौलिक संख्या की तेल शुरूते ही आसा जा मौलिक संख्या सम्पर् मौलिक संख्या मौलिक संख्या हे जे सब संख्या उत्पादक केवल निजे एवं एक ये संख्यागुलो के मौलिक संख्या बोली हमारे जो संख्यागुल रही है एगुल जी एक लक्ष्य करी तो देखी वन टू थ्री फोर फाइव ये सब संख्यार मध्य हमें जी प्रथम दुई नहीं दुई समान दुई गुण एक मौलिक संख्या की उत्पादक केवल निजे एवं एक होते हैं से मौलिक संख्या बोल तर उत्पादक देख दुई एवं एक दुईटी हे दुई के प्रकाश कर बोलते परि दुई एक मौलिक संख्या अर्थात दुईर मत कर 
দুইয়ের মতো যে সব সংখ্যা কেবল নিজে এবং এক উৎপাদক আসে সেই সব সংখ্যাই আসলে মৌলিক সংখ্যা যেমন আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি ফাইভ ইকুয়াল ফাইভ গুণ ওয়ান অর্থাৎ ফাইভকে প্রকাশ করে ফাইভ এবং ওয়ান দ্বারা অর্থাৎ পাঁচের উৎপাদক পাঁচ এবং এক এই দুটি উৎপাদকেই পাঁচকে প্রকাশ করে তাহলে আমরা পাঁচকেও একটি মৌলিক সংখ্যা বলতে পারি এবং এইভাবে যেসব সংখ্যার উৎপাদক কেবল নিজে এবং এক সেসব সংখ্যাকে আমরা মৌলিক সংখ্যা বলছি এরপর অমৌলিক সংখ্যা কি অমৌলিক সংখ্যা হচ্ছে যেসব সংখ্যার উৎপাদক দুইয়ের অধিক হবে যেসব সংখ্যার উৎপাদক দুইয়ের অধিক সাধারণত তাদেরকে আমরা অমৌলিক সংখ্যা বলছি যেমন এখানে যদি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখি আমরা চার ধরতে পারি চার সমান চার গুণ এক এবং দুই গুণ দুই দেখুন বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমরা চারকে এখানে একটি উৎপাদক এখানে একটি উৎপাদক এখানে একটি উৎপাদক তাহলে এখানে তিনটি উৎপাদক এই তিনটি উৎপাদক দিয়ে কিন্তু আমরা চারকে প্রকাশ করতে পারি চার ইন্টু এক দিয়েও চারকে প্রকাশ করতে পারি এবং দুই ইন্টু দুই দিয়েও আমরা চারকে প্রকাশ করতে পারি তাহলে যে সব সংখ্যার উৎপাদক দুইয়ের অধিক হবে সেসব সংখ্যাকে আমরা অমৌলিক সংখ্যা বলবো এরপর ওয়ান ওয়ান কি ওয়ান কি মৌলিক সংখ্যা সাধারণত আমরা বলতে পারি ওয়ান মৌলিক সংখ্যা নয় কেন মৌলিক সংখ্যা নয় কারণ আমরা যদি মৌলিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্য বা শর্তগুলো দেখি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথম হচ্ছে উৎপাদক কেবল নিজে এবং এক প্রথমে যেগুলো আমরা এখানে দেখেছিলাম এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি দুটি উৎপাদক থাকতে হবে আমরা যদি একের উৎপাদক করি এক সমান এক গুণ এক এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে একটি মাত্র উৎপাদক রয়েছে একের মধ্যে একটি মাত্র উৎপাদক যার কারণে এখানে এই সত্যটি ওয়ান ফুলফিল করে না অর্থাৎ সত্যটি ও মানছে না বা ও ফিল আপ করতে পারছে না সেজন্য এক মৌলিক সংখ্যা নয় ভগ্নাংশকে দুভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সাধারণ ভগ্নাংশ অপরটি দশমিক ভগ্নাংশ এই দশমিক ভগ্নাংশ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশ মূলত মূলত সংখ্যার মধ্যে পড়ে তাই দশমিক সংখ্যাকে আমরা সাধারণত দুভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে সসীম অপরটি অসীম আবৃত সসীম মানে কি যে দশমিক সংখ্যাটি ফাইনিট ফাইনিট ভ্যালু থাকে সেটাকে সাধারণত আমরা সসীম দশমিক সংখ্যা বলছি যেমন শূন্য দশমিক এক দুই শূন্য দশমিক এক দুই এখানে একটা ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে এখানে আমরা একটা ফিক্সড ভ্যালু পাচ্ছি যেমন তিন দশমিক পাঁচ তিন দুই এখানেও একটা আমরা ফিক্সড মান পাচ্ছি এই ফিক্সড মানটাই আসলে সসীম দশমিক ভগ্নাংশ এরপর আমরা আসি অসীম আবৃত অসীম আবৃত মানে কি অসীম আবৃত এখানে আমরা যদি একটু এক্সাম্পলগুলো দেখি তাহলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে শূন্য দশমিক এক তিন এক তিন ডট ডট এখানে দেখুন শূন্য দশমিক এক তিন এক তিন এক তিন এবং এক তিন এটা কিন্তু পুনরাবৃত্ত হচ্ছে এখানে ডট ডট এখানেও কিন্তু এটা এক তিন এক তিন করে চলতে থাকবে এখানেও আমরা দ্বিতীয় এক্সাম্পল এক তিন চার এক তিন চার এক তিন চার এখানেও কিন্তু এরপরেও এক তিন চার এভাবে এই সংখ্যাটি চলতে থাকবে এরপর এখানে তিন দশমিক পাঁচ দুই তিন উপরে যে ডট চিহ্নগুলো দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় পূর্ণপনিক পূর্ণপনিক মানে পুনরাবৃত্তি হওয়া এখানেও কিন্তু তিন দশমিক পাঁচ দুই তিন পাঁচ দুই তিন পাঁচ দুই তিন ডট ডট অর্থাৎ অসীম পর্যন্ত এই সংখ্যাটা পুনরায় আবৃত করতে থাকবে সেজন্য এটাকে আমরা বলি অসীম আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ এরপর আমরা দেখছি মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যাকে সাধারণত আমরা অসীম অনাবৃত্ত দশমিক বলতে পারি অসীম অনাবৃত্ত অর্থাৎ অসীম পর্যন্ত যাবে কোন একটা সংখ্যা অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং এটা আর পুনরায় আবৃত করবে না অনাবৃত্ত সেজন্য এটাকে অসীম অনাবৃত্ত দশমিক সংখ্যা বলা হয় এরপর আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি দেখুন এখানে শূন্য দশমিক দুই তিন সাত নয় এক চার দুই পাঁচ এখানে কোনো সংখ্যা কিন্তু পুনরায় আবৃত করছে না এরকম কিন্তু অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে এরপর আমরা যদি আমাদের সবচেয়ে ব্যবহৃত কতগুলো সংখ্যা যেমন ফাই রুট তিরি এই সংখ্যাগুলো অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে সেজন্য এই এগুলোর কোনো এক্সাক্ট মান আমরা পাই না এগুলোই চলতে 
থাকে যত সব অমরত সংখ্যা রয়েছে এই সব অমরত সংখ্যাগুলোর কিভাবে প্রমাণ করা যায় খুব সহজে সেটা আমরা দেখব বন্ধুরা সাথেই থাকুন এরপর এখানে আমরা দেখছি আমরা সাধারণত এই অমরত সংখ্যাকে দুভাবে আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করব প্রথমে আসা যাক এই অমরত সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা কি না এর প্রথমে আমরা দেখছি ওয়ান লেস দেন থ্রি ফোর এরপর আমরা এটাকে রুট করলাম রুট করার পর এখানে ওয়ানকে রুট করলে অবশ্যই ওয়ান থ্রিকে রুট করলে অবশ্যই রুট থ্রি এরপর ফোরকে আমরা যদি রুট করি টু হয় আমরা জানি রুট থ্রির মান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু জিরো ফাইভ জিরো এইট এই মানটা অবশ্যই আমরা জানি তাহলে আমরা বলতে পারি রুট থ্রির মান ওয়ান থেকে বড় এবং টু থেকে ছোট তাহলে আমরা বলতে পারি রুট থ্রির মান হচ্ছে ওয়ান এবং টু এর মাঝামাঝি একটা সংখ্যা তাহলে অবশ্যই রুট থ্রি পূর্ণ সংখ্যা নয় এরপর আসা যাক রুট থ্রি যে একটি অমূলত সংখ্যা এটা আমরা কিভাবে প্রমাণ করতে পারি প্রথমে আমাদেরকে ধরতে হবে রুট থ্রির একটি মূলত সংখ্যা প্রথমে আমরা ধরে নিব যে রুট থ্রির একটি মূলত সংখ্যা প্রথমে রুট থ্রি ইকুয়াল ফি বা কিউ যেখানে ফি ও কি সহমৌলিক সহমৌলিক মানে কি সহমৌলিক হচ্ছে এদের উৎপাদক ওয়ান এবং এদেরকে এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যেন এখানে আর কোনো ভাগ করা যায় না যেমন টু বাই থ্রি এই সংখ্যাটিকে আমরা আর কোনোভাবে বাগ করতে পারি না এরাই পরস্পরের সহমৌলিক ওকে এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে উভয় পক্ষে বর্গ করব অর্থাৎ স্কোয়ার করব স্কোয়ার করলে কি হয় রুট থ্রিকে স্কোয়ার করলে অবশ্যই রুট আর স্কোয়ারে চলে যায় সেজন্য এখানে থ্রি হয়েছে এরপর আমরা এটাকে পি স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার হিসেবে লিখতে পারি এখানে কিউর মান অবশ্যই জিরো হতে পারবে না এবং ওয়ানও হতে পারবে না কিউ এর মান ওয়ান থেকে বড় হতে হবে ওকে এরপর আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে উভয় পক্ষে সমানের বাম পক্ষে এবং ডান পক্ষে কিউ দ্বারা গুণ করব কিউ দ্বারা গুণ করলে কি হয় সমানের বাম পক্ষে থ্রি কিউ হয় এবং সমানের ডান পক্ষে পি স্কোয়ার বাই কিউ কিউ কেন হয় কারণ হচ্ছে কিউ দ্বারা গুণ করলে এখানে যেহেতু কিউ স্কোয়ার আছে তাহলে কিউ ইন্টু কিউ ইকুয়াল টু কিউ স্কোয়ার তাই আমরা বলতে পারি এখান থেকে একটা কিউ চলে যাবে তাই পি স্কোয়ার বাই কিউ এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে থ্রি একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং হচ্ছে কিউ একটি পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং পূর্ণ সংখ্যা এবং পূর্ণ সংখ্যার গুণফল অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা হবে এবং পি স্কোয়ার বাই কিউ এটা একটি পূর্ণ সংখ্যা নয় তাই আমরা বলতে পারি রুট থ্রি নট ইকুয়াল ফি বাই কিউ সুতরাং রুট থ্রিকে আমরা বঙ্গাংশ আকারে প্রকাশ করতে পারি না সুতরাং আমরা প্রুফ করে ফেলেছি যে রুট থ্রি একটি অমূলত সংখ্যা বন্ধুরা এইভাবে যত সব অমূলত সংখ্যা রয়েছে যেমন রুট টু রুট থ্রি রুট ফাইভ রুট সেভেন রুট ইলেভেন রুট থার্টিন ইত্যাদি ইত্যাদি যত সব অমূলত সংখ্যা রয়েছে এই সব সমস্যাগুলো আমরা ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা সহজেই অমূলত সংখ্যার প্রমাণ করতে পারি আমরা অনেক সময় খুব সহজ ছেলেও এই জিনিসটা বুঝি না যে দুটি সংখ্যার মধ্যে মূলত সংখ্যা অথবা অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করো এই যে এখানে রুট থ্রি এবং ফোর দেওয়া আছে এখানে আমরা দুটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করব প্রথমে আমরা রুট থ্রি মানটা আমরা লিখে ফেলব এটা আমরা যদি আমাদের মনে থাকে অথবা আমরা ক্যালকুলেটরের সাহায্য নিয়েও আমরা এই রুট থ্রি মানটা লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট প্রথমে আমরা এই রুট থ্রি মানটা লিখব রুট থ্রি এবং ফোরের মধ্যে দুটি সংখ্যা মাঝামাঝি রেঞ্জের দুটি সংখ্যা আমরা মনে করে নিব প্রথমে আমরা এ এর মান যে কোনো দুটি সংখ্যা আমরা মনে করলাম এ এবং বি এর মান আমরা টু পয়েন্ট এইট সিক্স সিক্স ডট ডট এটা আমরা ধরে নিলাম বা মনে করলাম এরপর আমরা বি এর মানটাও লিখে নিব একইভাবে যেভাবে আমরা এর মানটা নিয়েছি এটা অবশ্যই রুট থ্রি থেকে বড় হতে হবে এবং ফোর থেকে চুডো হইতে হবে যেহেতু এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে দুটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করো তাই আমরা দুটি অমূলত সংখ্যা ধরলাম এখানে এরপর আমরা লিখব রুট থ্রি লেস দেন টু অর্থাৎ যে মানটা ধরেছি এ হিসেবে এই সেইটা আমরা এ রেঞ্জের মধ্যে লিখে নিব এরপর আমরা যে সংখ্যাটি বি হিসেবে ধরেছি ঠিক সেই সংখ্যাটিও এই এটা যেভাবে লিখেছি ঠিক সেভাবে আমরা 
এটাও লিখে নিব অর্থাৎ আমাদেরকে এমন দুটি সংখ্যা এমন দুটি অমূলক সংখ্যা মনে করতে হবে যেটা অবশ্যই রুট তিন থেকে বড় হবে এবং ফোর থেকে ছোট হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টু এটা অবশ্যই রুট তিন থেকে বড় এবং ফোর থেকে ছোট ঠিক একইভাবে বিয়ের মানও রুট তিন থেকে বড় এবং ফোর থেকে ছোট তাই এই দুটি সংখ্যাকে আমরা কোনো ভগ্নাং সহকারে প্রকাশ করতে পারি না সুতরাং আমরা বলতে পারি যেহেতু এটাকে আমরা বংলাং সহকারে প্রকাশ করতে পারছি না তাই আমরা বলতে পারি এ এবং বি দুটি নির্ণয় অমূলত সংখ্যা ঠিক একইভাবে আমরা মূলত সংখ্যাও নির্ণয় করতে পারি ঠিক আমরা যেভাবে দুটি অমূলত সংখ্যা মনে করে নিয়েছি ঠিক সেভাবে আমরা দুটি মূলত সংখ্যা মনে করে নিব যেমন আমি বলতে পারি রুট তিন এবং ফোরের মধ্যে যদি আমাকে বলা হয় যে দুটি মূলত সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে প্রথমে আমরা রুট তিরি এবং ফোরের মাঝে মাঝি রেঞ্জের দুটি মূলত সংখ্যা ধরে নিব বা মনে করে নিব মনে করি মনে করি এ ইকুয়েল টু পয়েন্ট ফাইভ এবং বি ইকুয়েল থ্রি এই দুটি সংখ্যা আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি যে এটা রুট তিন থেকে বড় এবং এটা ফোর থেকে ছোট আমরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পারি যে এই দুটি সংখ্যা এই দুটি সংখ্যা রুট তিন থেকে বড় এবং ফোর থেকে ছোট এই রেঞ্চের ভিতর দিয়ে যদি আমরা এটা লিখে নিই তাহলে এই সংখ্যাটাকেও আমরা দুটি মূলত সংখ্যা হিসেবে নির্ণয় করতে পারি আমাদেরকে যে ধরনের সংখ্যা দেওয়া হোক না কেন প্রথমে আমরা মনে করে নিব যদি অমূলত বলে দুটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করে নেব ওই দুটি অমূলত সংখ্যাকে আমরা এ রেঞ্জের মধ্যে অর্থাৎ যে দুটি সংখ্যার দিয়েছে আমাদেরকে এই দুটি রেঞ্চের মধ্যে আমরা লিখে নিব এরপর আমরা যদি বলা হয় অমূলত সংখ্যা এটাকে ভগ্নাং সংখ্যা প্রকাশ করা যায় না যেহেতু এটা অমূলত সংখ্যা তাই আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে একটি অমূলত সংখ্যা এরপর আমাদেরকে যদি বলা হয় যে মূলত সংখ্যা নির্ণয় করো যেভাবে আমরা এখানে অমূলত সংখ্যা মনে করেছি ঠিক আমরা এখানেও মূলত সংখ্যার বেলায়ও আমরা দুটি মূলত সংখ্যা মনে করে নিব এরপর আমরা এভাবে লিখে নিব তারপর আমরা বলবো যে এটাকে ভগ্নাংশ প্রকাশ করা যায় এবং এটা এ এবং এ এবং বি দুটি নির্ণয় মূলত সংখ্যা সাধারণ বংনাংশ থেকে দশমিক বংনাংশের রূপান্তর আমাদেরকে যদি সাধারণ বংনাংশ দিয়ে থাকে যদি বলা হয় দশমিক বংনাংশ রূপান্তর করো তখন আমরা আমরা খুব সহজেই একদম জেনারেলি আমরা যে বাক করি ঠিক একইভাবে আমরা এটাকে রূপান্তর করতে পারি প্রথমে আমরা দু নম্বর উদাহরণটা একটু লক্ষ্য করি এখানে দেওয়া আছে ফোর্টি সেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটাকে আমরা কিভাবে দশমিক বংশে রূপান্তর করতে পারি প্রথমে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে ফোর্টি সেভেনকে ডিভাইড করব অর্থাৎ ভাগ করব একদম সিম্পল যেভাবে আমরা ভাগ করি ঠিক একইভাবে প্রথমে কি করা যায় ফোর্টি সেভেনকে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে ভাগ করব তাহলে কয়বার যাই একবার যাই অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ গুণ ওয়ান ইকুয়েল টোয়েন্টি ফাইভ সেজন্য আমরা এখানে ওয়ান বসাইছি এখানে টোয়েন্টি ফাইভ বসাইছি এরপর আমরা কি করব বাক্সেস করব অর্থাৎ বাক্সেস কিভাবে করতে হয় অবশ্যই সেটা আমরা জানি ফোর্টি সেভেন থেকে যদি টোয়েন্টি ফাইভ আমরা বিয়োগ করি আমরা পাই টোয়েন্টি টু এরপর টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে তো টোয়েন্টি টুকে ভাগ করা যায় না সেজন্য আমরা এখানে একটি দশমিক নিয়েছি দশমিক নিলে এখানে আমরা একটা শূন্য বসাতে পারি এরপর হয় দুশো বিশ দুশো বিশ এরপর আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে দুশো বিশকে ভাগ করব আমরা পাই আট অর্থাৎ আট পঁচিশ দুশো আট পঁচিশ দুশো আমরা এখানে দুশো বসেছি এরপর দুশো বিশ থেকে আমরা দুশো বিয়োগ করব অর্থাৎ বাক্সেস করব বাক্সেস করলে আমরা পাই টোয়েন্টি অর্থাৎ বিশ এরপর আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে টোয়েন্টিকে ভাগ করতে পারি না সেই জন্য আমরা এখানে একটা শূন্য নিলাম এরপর টু হান্ড্রেডকে আমরা যদি টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করি তখন আমরা আবার আট পাই এবং এখানে দুশো পাই অর্থাৎ টু হান্ড্রেড পাই এখন আমরা যদি বাক্সেস করি এখানে কোনো বাক্সেস নাই এখানে আমরা যে মানটা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট এখানেই কিন্তু নিঃশেষে বিবাদিত হয়েছে এটা তো আমরা এখন বলতে পারি এটা আমরা সাধারণ বর্ণাংশ দিয়ে দিচ্ছে এরপর আমরা দশমিক বর্ণাংশে রূপান্তর করে ফেললাম এইভাবে যে ধরনের সাধারণ বর্ণাংশ দেওয়া হোক না কেন আমরা খুব সহজে দশমিক বর্ণাংশে রূপান্তর করতে পারি এরপর আমরা লিখব নির্ণয় দশমিক বর্ণাংশ ওয়ান এটাই 
आंसर एर पर आसा जा प्रथम उदाहरण एखे देव आ टोटी थ्री डिवाइड बिक्स এটাকে আমরা কিভাবে ডিভাইড করে অর্থাৎ এই সাধারণ ভগ্নাংশকে কিভাবে আমরা দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে পারি একই এটা যেভাবে করেছি ঠিক একইভাবে এখানে টোয়েন্টি থ্রিকে সিক্স দ্বারা ডিভাইড করতে হবে এখন আমরা কি করি তিন ছয় আঠারো সেই জন্য আমরা এখানে তিরি বসালাম এখানে আঠারো হবে এবং এখানে আমরা যদি বাক্সেস করি এখানে পাই ফাইভ সেজন্য এখানে সিক্সকে ফাইভ দ্বারা ভাগ করা যায় না সেজন্য এখানে একটা দশমিক নিলাম এরপর এখানে একটা শূন্য বসালাম এরপর পঞ্চাশকে অর্থাৎ ফিফটিকে আমরা সিক্স দ্বারা ডিভাইড করলে আটচল্লিশ পাই এখানে আটচল্লিশ বসাইছি এরপর আমরা যদি পঞ্চাশ থেকে আটচল্লিশ বাক্সেস করি তাহলে আমরা পাই দুই আবার দুইকে কিন্তু ছয় দ্বারা ডিভাইড করা যায় না সেজন্য এখানে একটা শূন্য বসালাম এরপর আমরা করতে পারি এটাকে তিন ছয় আঠারো এরপর আবার দুই আবার শূন্য এরপর এখানে তিন হয়েছে এখানেও তিন হয়েছে এরপর আঠারো এখানে বাক্সে শাসে দুই এটা আমি খুব সিম্পলি বললাম কারণ হচ্ছে এটা সহজে সবাই পারে ভাগ করতে সেজন্য খুব সিম্পলি বললাম আচ্ছা যা হোক এখানে কিন্তু আমরা বাক্সেস পাইলাম দুই এখানে আমরা মান পাইছি কত থ্রি পয়েন্ট এরপর এটাকে যদি আমি আরও ভাগ করতাম তখন এরা থ্রি থ্রি ডট 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 অসীম পর্যন্ত তিনটা আবৃত হতে থাকতো সেজন্য আমরা বেশি দূরে না গিয়ে অল্প কয়েকবার যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখুন এখানে টোয়েন্টি আসছে আঠারো আসছে আবার আবার টোয়েন্টি আসছে আবার আঠারো আসছে এইভাবে যদি একটা জিনিস আবৃত হতে থাকে আমরা যদি বুঝতে পারি যে একটা সংখ্যা বারবার আবৃত হচ্ছে তখন আমরা ওইখানে স্টপ করে দিব এবং নির্ণয় দশমিক বর্ণাংশ লিখার সময় আমরা ডট ডট দিয়ে দিব এখানে পৌনপৌনিক দেওয়া হয়েছে কারণ পৌনপৌনিক মানে পনেরোয় আবৃত হওয়া আগের পর্বেও বলা হয়েছে পৌনপৌনিক বিষয়ে এখানে তিন অর্থাৎ থ্রিটা আবৃত হচ্ছে সেজন্য আমরা তিনের উপর পৌনপৌনিক দিয়েছি এখানে বলা হয়েছে প্রমাণ করো যে কোনো চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফলের সাথে যদি আমরা এক যুগ করলে যুগফলটি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে তাহলে এই প্রমাণটা কিভাবে করা যায় সেটা আমরা একটু দেখে আসি প্রথমে আমরা মনে করে নিব চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যথাক্রমে এক্স এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু এবং এক্স প্লাস থ্রি এই চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা মনে করে নিলাম এরপর এই ক্রমিক সংখ্যা চারটির গুণফলের সাথে আমরা এক যুগ করব এক যুগ করলে আমরা কি পাই আমরা পাই এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এবং এর সাথে আমরা এক যুগ করেছি আমাদের সুবিধার জন্য এক্স প্লাস থ্রিকে আমরা সামনে নিয়ে আসলাম এরপর এক্স প্লাস ওয়ান এবং এক্স প্লাস টু এরপর প্লাস ওয়ান এটা রেখে রেখে দিলাম এরপর আমরা এক্স দিয়ে এক্স প্লাস থ্রিকে গুণ করব গুণ করলে কি হয় এক্স ইন্টু এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রিকে যদি আমরা এক্স দ্বারা গুণ করি তাহলে থ্রি এক্স হয় এরপর আমরা এটাকেও এই দুটি সংখ্যাকেও আমরা গুণ করে দিব প্রথমে আমরা এক্স দ্বারা পুরোটা সংখ্যাকে গুণ করব এরপর ওয়ান দ্বারা পুরোটা সংখ্যাকে গুণ করব তাহলে কি হয় প্রথমে যদি আমরা এক্স দ্বারা এটাকে গুণ করি তাহলে এক্স গুণ এক্স হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার হয় এরপর এক্স দিয়ে আবার টুকে গুণ করব এরপর টু এক্স হয় এরপর এক্স দিয়ে গুণ করা শেষ এরপর আমরা ওয়ান দ্বারা গুণ করব ওয়ান দ্বারা যদি এক্সকে গুণ করি তাহলে এক্স হয় এরপর ওয়ান দ্বারা টুকে গুণ করলে টু হয় এরপর প্লাস ওয়ান এটা ঠিক থাকবে এরপর আমরা এটা রেখে দিব এরপর এই দুটি সংখ্যা আমরা যোগ করে দিব যোগ করলে কি হয় টু এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল থ্রি এক্স আর গুলো সব ঠিক থাকবে এরপর এরপর আমরা ধরে নিব যে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স সমান এ এটা আমরা ধরে নিয়েছি সেজন্য এই জায়গায় আমরা এ বসাইছি এবং এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স এই জায়গায়ও আমরা এ বস এ বসালাম এরপর প্লাস প্লাস এরপর টুটা রেখে দিলাম প্লাস ওয়ান এরপর যেটা করতে হবে আমরা একে দিয়ে এ প্লাস টুকে গুণ করব গুণ করলে কি হয় এ স্কোয়ার হয় প্লাস টু এ প্লাস ওয়ান এটা ঠিক থাকবে এবং আমরা জানি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এই সূত্রটা অবশ্যই আমরা জানি আমরা ক্লাস সিক্স থেকে এই সূত্রটা শিখে আসছি 
সেজন্য এখানে এটাকে যদি এ দড়ি এবং ওয়ানকে যদি আমরা বি দড়ি বলে আমরা মনে করে নিব যে এটার উপর একটা স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি বি কি এখানে ওয়ান টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এটা কিসের সূত্র এটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র যা একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সুতরাং এখন এখানে আমরা যেটা এর মান ধরেছিলাম এখানে বসাই দিছি আমরা এরপর বসালাম এর মান বসালাম এরপর প্লাস প্লাস এবং ওয়ান সুতরাং আমরা বলতে পারি যে কোনো চারটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফলের সাথে এক যোগ করলে যুগফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় আবৃত দশমিক থেকে সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তর আমাদেরকে যদি আবৃত দশমিক দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কিভাবে সাধারণ বংনাংশে রূপান্তর করব খুব সহজেই আমরা এটা রূপান্তর করতে পারি একটু লক্ষ্য করুন আমাদেরকে এখানে দেওয়া আছে ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন এখানে ফোর এবং সেভেনের ওপর পৌনপৌনিক চিহ্ন রয়েছে আমরা পৌনপৌনিক চিহ্ন নিয়ে পূর্বের পর্বগুলোতেও আলোচনা করেছি পৌনপৌনিক বিষয়ে আর একটু বলে দিচ্ছি এখানে ফোর এবং সেভেনের ওপর যে পৌনপৌনিক চিহ্ন রয়েছে এইটার মানে হচ্ছে ফোর ফাইভ সেভেন ফোর ফাইভ সেভেন এই সংখ্যাটি অসীম পর্যন্ত আবৃত হতে থাকবে যেমন এখানে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো ফোর ফাইভ সেভেন ফোর ফাইভ সেভেন ডট 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 অর্থাৎ এখানে অসীম পর্যন্ত ফোর ফাইভ সেভেন এই সংখ্যাটি আবৃত হতে থাকবে সেজন্য ফোর এবং সেভেনের উপর পৌনপৌনিক চিহ্ন রয়েছে আচ্ছা যা হোক এটা আমরা বুঝলাম এরপর আসা যাক আবৃত দশমিক থেকে আমরা কিভাবে সাধারণ বর্ণাংশে রূপান্তর করতে পারি আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে এই সংখ্যাটা একটি আবৃত দশমিক সংখ্যা প্রথমে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটি হচ্ছে দশমিকের পরে যে কয়টি অঙ্ক রয়েছে এগুলোকে দশমিকের আগে নিয়ে আসতে হবে যেমন এখানে টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন এই টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেনকে আমাকে দশমিকের আগে নিয়ে আসতে হবে তাহলে দশমিকের আগে নিয়ে আসতে হলে কি করতে হবে এক লক্ষ দ্বারা গুণ করতে হবে এক লক্ষ দ্বারা গুণ করছি কেন কারণ টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন এখানে হচ্ছে পাঁচটি অঙ্ক রয়েছে পাঁচটি শূন্য এবং একটি ওয়ান দিয়ে আমরা যদি আমরা যদি একটা সংখ্যা সাজাই তাহলে এটা হয় এক লক্ষ তাই আমরা এক লক্ষ দ্বারা গুণ করে এই সব অঙ্ককে দশমিকের আগে নিয়ে আসতে হবে এখানে যে কাজটা আমরা করেছি দশমিকের আগে নিয়ে আসছি এবং এখানে ফোর ফাইভ সেভেন রেখেছি কেন আমরা তো এখানে তো এগুলো সবগুলো নিয়ে আসলাম কিন্তু না ফোর ফাইভ সেভেন রেখেছি কারণ এখানেও দেখুন পৌনপৌনিক চিহ্ন রয়েছে পৌনপৌনিক চিহ্ন মানে এটা অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে সেজন্য এখানে অসীম পর্যন্ত যে ফোর ফাইভ সেভেন এই সংখ্যাটি রয়েছে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এখানে ফোর ফাইভ সেভেনটি রেখেছি আচ্ছা যা হোক এরপর প্রথম কাজ শেষ এরপর আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটি হচ্ছে কোন পৌনিক ছাড়া যে কয়টি অঙ্ক রয়েছে ওই কয়টি অঙ্ককে আবার দশমিকের আগে নিয়ে আসতে হবে তাহলে এখানে পৌনপৌনিক ছাড়া কয়টি অঙ্ক রয়েছে পৌনপৌনিক ছাড়া অঙ্ক রয়েছে দুটি টু এবং থ্রি এই দুটি হচ্ছে পৌনপৌনিক ছাড়া তাহলে এই দুটিকে যদি আমরা দশমিকের আগে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই একশো দ্বারা গুণ করতে হবে আমি আর একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দিই একটা উদাহরণ দিই সিম্পল যেমন ধরুন এখানে যদি রয়েছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর এই সংখ্যাটাকে যদি আমরা দশমিকের আগে নিয়ে আসতে চাই তাহলে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে যেহেতু এখানে অনাবৃত্ত একটি রয়েছে তাই আমরা ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর এটার সাথে আমরা যদি ওয়ানকে যদি দশমিকের আগে নিয়ে আসতে চাই তাহলে দশ দ্বারা গুণ করতে হবে এটা কিন্তু এই অঙ্কটা যদি আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি তাহলে প্রত্যেকটি আবৃত দশমিক সংখ্যা যেরকম দেওয়া হোক না কেন আমরা খুব সহজেই সাধারণ বংনাংশে রূপান্তর করতে পারব আচ্ছা যা হোক আমরা টু এবং থ্রিকে দশমিকের আগে নিয়ে আসলাম এরপর দশমিকের পরে অবশ্যই এটা থাকছে এখন যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে বিয়োগ করতে হবে এই দুটি সংখ্যা থেকে আমরা বিয়োগ করব তাহলে বিয়োগটা খুব সহজে এখানে দেখে আমার অনেক হিজিবিজি মনে হচ্ছে আসলে তত্ত্বটুক হিজিবিজি না আমরা খুব সহজে একটু লজিক্যালি কাজ করলে খুব সহজে আমরা এই বিয়োগটা করতে পারি কীভাবে করতে পারি দেখুন এই ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন এটা কিন্তু সমান সেজন্য আমরা এটাকে কমন নিতে পারি এরপর এক লক্ষ থেকে যদি আমরা একশো বিয়োগ করি এক লক্ষ থেকে দুই চার এক লক্ষ থেকে আমরা যদি একশো বিয়োগ করি তাহলে অবশ্যই বিয়োগ ফল আসে 
নিরানব্বই হাজার নশো এটা আমরা বিয়োগ করে অবশ্যই এটা পেয়েছি তাহলে আমরা এটা লিখেছি দশমিকের আগের বিয়োগ করাটা আমি একটু পরে বলছি এরপর দশমিকের পরের জিনিসটা বলি এখানে যেরূপ আমরা কমন নিয়েছি যেটা কমন জিনিস সেটা কমন নিয়েছি এখানেও দেখুন দশমিকের পরে দুটা দশমিকের পরে ফোর ফাইভ সেভেন ফোর ফাইভ সেভেন এটা অসীম পর্যন্ত চলছে সেটা পুরোটা আমরা কমন নিয়ে এবং বিয়োগ করে ফেললাম বিয়োগ করে আমরা এটা শূন্য পেয়েছি এরপর আমরা এখানে একটা পূর্ণ সংখ্যা পেয়েছি পূর্ণ সংখ্যাটা আমরা খুব সহজে বিয়োগ করতে পারি তাহলে কিভাবে খুব সহজে বিয়োগ করা যায় ফাইভ টু থ্রি ফোর ফাইভ সেভেন এখান থেকে যদি আমরা ফাইভ টু থ্রি বিয়োগ করি অবশ্যই আমরা পাই সাত থেকে তিন বিয়োগ করলে চার এবং পাঁচ থেকে দুই বিয়োগ করলে তিন এবং এখানে চার থেকে পাঁচ বিয়োগ করা যায় না সেজন্য এখানে এক ধার নিলাম চোদ্দ হয়েছে চোদ্দ থেকে যদি আমি পাঁচ বিয়োগ করি কত হয় নয় এবং এখানে থাকে দুই দুই পাঁচ এই বিয়োগ কর এই বিয়োগটা আমরা এভাবে করেছি ঠিক এখানে যে বিয়োগটা করলাম ওকে আমরা জানি সমানের এক পাশ থেকে যদি অন্য পাশে কোনো একটা জিনিস ট্রান্সফার করতে হয় তখন যুগ থাকলে বিয়োগ হয় গুণ থাকলে ভাগ কয় যেহেতু এখানে গুণ রয়েছে সেহেতু আমরা সমানের এই পাশে যখন নিরানব্বই হাজার নশকে ট্রান্সফার করতে চাচ্ছি তখন এটা এখানে যেহেতু গুণ রয়েছে এখানে বাঘ হয়ে গেছে এরপর এরপর যে কাজটা করতে হবে আমরা হর এবং লবকে এমন একটা সংখ্যা দ্বারা বাঘ করতে হবে যেটা দুটা সংখ্যাকে বাঘ করা যায় আমরা যদি দুই দ্বারা এই সংখ্যাটাকে ভাগ করি দুই দ্বারা ভাগ করি তখন আসে টু সিক্স ওয়ান ফোর সিক্স সেভেন এরপর নিচের সংখ্যাটাকে অর্থাৎ হরকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তখনও কিন্তু ফোর নাইন নাইন ফাইভ জিরো এই সংখ্যাটি আসে এরপর আমরা এখানে সমস্ত বাংলা যেটা অবশ্যই আমরা সাধারণ বংশে খুব সহজে আমরা সাধারণ বংশে রূপান্তর করে ফেলেছি বন্ধুরা এখন একটা কথা বলে রাখি এই উদাহরণটা যদি আমরা খুব ভালো করে বুঝে থাকি যে ধরনের আবৃত দশমিক সংখ্যা দেওয়া থাক না কেন যদি বলা হয় সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তর করো তখন এই স্টেপগুলো অনুসরণ করে সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা খুব সহজেই যে কোনো আবৃত দশমিক সংখ্যাকে সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে পারবো সদৃশ আবৃত দশমিক সদৃশ মান কি এই সমস্যাটি সমাধান করলে আমরা সদৃশ কি সেটা খুব সহজেই জেনে যাব আচ্ছা ওকে এখানে কয়েকটি সংখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রথমটি হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এরপর সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফোর ফাইভ এবং টেন পয়েন্ট সেভেন এইট ফোর টু থ্রি এবং এখানে দুই ধরনের সংখ্যা রয়েছে একটি হচ্ছে আবৃত অপরটি অনাবৃত অর্থাৎ এখানে পৌনপনিক চিহ্ন দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এটা হচ্ছে আবৃত হচ্ছে হ্যাঁ অর্থাৎ আমরা এখানে দুই স্টেপ অনুসরণ করে এই সমস্যাটা সমাধান করার চেষ্টা করব প্রথমে যে কাজটা করতে হবে অনাবৃত্ত সংখ্যার সর্বাধিক সংখ্যক যতটি রয়েছে সেটি আমরা এইখানে লিখব যেমন সেটা কীরকম হইতে পারে অনাবৃত্ত প্রথম সংখ্যাটি যদি দেখি তাহলে এখানে একটিও অনাবৃত্ত অঙ্ক নেই এখানে একটি রয়েছে শুধু থ্রি এরপর এখানে সেভেন এইট রয়েছে এখানে দুটি রয়েছে তাহলে এখানে সর্বাধিক সংখ্যক হচ্ছে দুই তাই আমরা এখানে যে সংখ্যাটি রয়েছে এটাকে আমরা দুইবার করে রিপিট করব যেমন ফাইভ এরপর এটা হবে সেভেন এবং এটা হবে টেন পয়েন্ট অর্থাৎ এখানে কিন্তু মানের কোনো পরিবর্তন হতে পারবে না আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি এখানে মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি প্রথম স্টেপটা শেষ এরপর দ্বিতীয় স্টেপ যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে আবৃত অঙ্ক যতটি রয়েছে এগুলোর লসাগু করতে হবে লসাগু যেমন প্রথম সংখ্যায় একটি আবৃত অঙ্ক রয়েছে সেজন্য আমরা এখানে এক নিলাম এরপর এখানে ফোর এবং ফাইভ রয়েছে দুটি রয়েছে সেজন্য দুই নিলাম এবং এখানে ফোর টু থ্রি রয়েছে সেজন্য থ্রি নিলাম এবং আমরা এই এক দুই তিনের লসাগু করতে হবে এক দুই তিনের লসাগু হচ্ছে ছয় এই যে আমরা লসাগু যত সংখ্যক লসাগু পাব ঠিক তত সংখ্যক এই সংখ্যাগুলো আবার রিপিট করতে হবে কারণ আমরা এখানে লসাগু সিক্স পেয়েছি আমরা এখানে লসাগ যত পাব ততবার ওই সংখ্যাগুলো রিপিট করতে হবে যেমন এখানে আমরা ছয়টি ছয় লিখব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে আমরা ছয়টি ছয় লিখেছি এখানেও কিন্তু ছয়টি অঙ্ক লিখতে হবে যেমন এখানে হবে 
फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर एर पर एरपर एखे फोर टू थ्री फोर टू थ्री एखे और एक जिनिस एखे क्योंकि पौनपणिक चिन्हगुल दीते हैं पौनपणिक चिन्हगुल दीते हैं पौनपणिक चिन्ह दीते हैं क्या कारण हे ये एखे जो पौनपणिक चिन्ह रही है एगुलो एम चे एरा क्यों असीम पर्त चलते थको सेज एखे पौनपणिक चिन्हगुलो दिए अच्छा इटा बुझल एन बुझते हैं जो कैकटी संज्ञा के सदृश क्यों करब सदृश कर ले सुविधा है जो जो जोग वियोग करब तक खूब सहजे जोग वियोग करते पर ये दशमिक संज्ञागुलर के प्रथम सदृश कर सदृश कर खूब सहजे यटार जोग वियोग करते पर गत पर्व क्यों आवृत दशमिक के सदृश करते हैं शिखेल जरा से देखें प्ले लिस्टे गए ওই পর্বটি দেখার জন্য অনুরোধ করছি কারণ সদৃশ করার নিয়মটা না জেনে যোগ বিয়োগ করতে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা যদি খুব সহজেই সদৃশ করে ফেলতে পারি তাহলে এটা একদম জেনারেলি যোগ বিয়োগ যেরকম ঠিক সেরকম আবৃত দশমিকের আমরা আজকে যোগ এবং বিয়োগ এই বিষয়টি দেখব আচ্ছা ওকে প্রথমে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে সংখ্যা দেওয়া থাক না কেন প্রথমে আমাকে কি করতে হবে সদৃশ করে ফেলতে হবে অর্থাৎ যে ধরনের সংখ্যা দেওয়া থাক না কেন যেমন আমাকে এখানে থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট ফাইভ পয়েন্ট এইট নাইন সেভেন নাইন এইট এই সংখ্যাগুলো দেওয়া হয়েছে এবং বলছে যে এই তিনটি সংখ্যা যোগ করতে তখন আমরা কি করব প্রথম কাজ হচ্ছে এগুলোকে আগে সদৃশ করে ফেলা আমরা অবশ্যই ইতিমধ্যে জেনেছি কিভাবে সদৃশ করতে হয় আচ্ছা ওকে प्रथम जेहतु हमें जो कर प्रथम जोटा कर फेले एखे एक विषय मन रखते हैं से संख्यागुलो के दुगर को वर्धित करब अर्थात इकने खड़ा दार दिए दुगर को वर्धित करब ये सेवन एट ये हे सेवन नाइन एरपर हमें ये जो करब ये क्या करूटी अंक कर क्यों वर्धित कर लम कारण हे আমাদের অ্যাকুরেট মান আসার জন্য অর্থাৎ আমার এখানে যোগবল যেটা হবে সেটা অ্যাকুরেট মান আসার জন্য আমরা আমরা দুই অঙ্ক করে বর্ধিত করব এরপর আমরা এগুলো যোগ করব সরি এখানে এইট সেভেন হবে এখানে এইট হবে এখানে সেভেন হবে কারণ এখানে তো এইট থেকে শুরু হয়েছে তাহলে এখানে নাইন সেভেন এবং নাইন যোগ করতে হবে যোগ করলে কত নয় নয় আঠারো আঠারোর সাথে পঁচিশ পঁচিশের পাঁচ বসবে এখানে হাতে থাকে দুই তাহলে এখানে কত হয় আট আট ষোলো ষোলোর সাথে তেইশ এবং তেইশের যে হাত দুই ছিল পঁচিশ এই এই জন্য যে আমরা যে দুইটা পাচ্ছি সেটার জন্য আমরা এখানে দু অঙ্ক করে বর্ধিত করলাম এরপর এখানেও কিন্তু এখানে আমরা এগুলো যোগ করলে ছয় পাই আমরা ছয় পেয়েছি এইটা হচ্ছে সাত এরপর এখানে পাই পাঁচ এখানে ছয় এখানে সেভেন এখানে ফাইভ আর হচ্ছে এখানে নাইন সেভেন এটা আমরা সাধারণত যোগ করে যোগের যেরকম নিয়ম সেটা করে আমরা এটা করে ফেললাম তারপর হচ্ছে এখানে আমরা পেয়েছি এলেভেন এখানে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করতে পেরেছি এই যে এখানে পৌনপণিক পৌনপণিক তারপর হচ্ছে এখানেও পৌনপণিক চিহ্ন থাকবে এটা আমরা অবশ্যই একটা বিষয় লক্ষ্য করতে পারছি যে ফাইভ সেভেন সিক্স ফাইভ সেভেন সিক্স এই বিষয়টা অর্থাৎ এই সংখ্যাটা আবৃত হতে থাকছে তাহলে আমরা এটার খুব সহজেই আনসার লিখতে পারি এলেভেন পয়েন্ট নাইন সেভেন ফাইভ সেভেন সিক্স দ্যাটস ওকে এটাই হচ্ছে আমরা আনসার লিখতে পারি ওকে এটা কিন্তু আমরা বুঝলাম খুব সহজ না হ্যাঁ অনেক সহজ এটা শুধু আমরা সদৃশ করতে জানলেই আমরা এই অঙ্কর সলটা খুব সহজেই করে ফেলতে পারি আচ্ছা ওকে এরপর আমরা বিয়োগ করব বিয়োগটাও সেম প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাকে যে সংখ্যাটা দেওয়া হয়েছে সেটার হচ্ছে সেটাকে আগে সদৃশ করে ফেলবো দুটা সংখ্যাকে আমরা সদৃশ করে ফেললাম এরপর আগের মতো খাড়া দার দিয়ে এখানে খাড়া দার দিয়ে যে আমরা দু অঙ্ক করে লিখলাম এখানেও আমরা দুই অঙ্ক করে লিখব দুই অঙ্ক করে কেন লিখব আমরা সেটা ইতিমধ্যে আমরা জেনে ফেলেছি ওকে এখানে তাহলে আমরা সিক্স এবং ফোর কে আমরা বর্ধিত করলাম এবং এখানে হবে সেভেন 
फोर अच्छा ओके एरपर आप वियोग कर चार के चार गेले शून्य है अवश्य एखे छत जो पर एक धार निल षोलो षोलो जो सत वियोग करी एखे नय चार तीन गेले एक ये शून्य तपर हे एखे षोलो षोलो नय एखे एक ये शून्य एखे आठ तेल खूब सहजे देखो आप जस्ट वियोगे जो नियम रही है से नियम अनुजाई वियोग कर फिली जस्ट एखे कि करते हैं दु अंक कर बर्धित करोग जो करी आंसार खूब सहजे चले आसे एखे ये फाइवर ऊपर जो पनपनिक तिर ऊपर जो पनपनिक चिन्ह रही है से वन ऊपर थकने सिक्सर और नाइन ऊपर जो पनपनिक चिन्ह रही है इटा एखे बस अच्छा ओके एखरा खूब सहजे जोग एवं वियोग करते पर हमारे प्ले लिस्टे इतिपूर्व देखे आवृत दशमिक के क्यों द साधारण भग्नांशे रूपान्तर करते हैं आवृत दशमिक के सदृश्य रूपान्तर करा आवृत दशमिकर जोग वियोग इतिपूर्व देखे वास्तव संख्यार क्लसिफिकेशनों देखे वास्तव संख्या अध्याय प्राय शेष पर्याय ये पर्यायर देख गुण क्यों करते हैं अर्थात आवृत दशमिक संख्यार गुण क्यों करते हैं गुण करार्ज आवृत दशमिक संख्यार गुण करार्जन के किस स्टेप फलो करते हैं प्रथम जे क्षेत्र करते हैं से जे सब आवृत दशमिक संख्या देव थे सेगल के प्रथम कि करते हैं भग्नांशे रूपान्तर करते हैं एरपर भग्नांशुल गुण करते हैं एरपर गुणफल के भाग कर अर्थात साधारण नियम भाग कर जे भाग पलटा पा से अवश्य दशमी के लिखब ए स्टेपगुल जो अनुसरण करी तेल खूब सहजे आवृत दशमिकर गुण करते ओके ये तीन संख्या देवा बोल य तीन संख्या गुण करो ओके ये टू पॉइंट फाइव फोर पॉइंट थ्री फाइव एखे फाइवर ऊपर पनपनिक चिन्ह रही है एरपर वन पॉइंट टू थ्री फोर एखे थ्री एवं फोर ऊपर पनपनिक चिन्ह रही है अच्छा प्रथम क्च कि भग्नांशे रूपान्तर करते हैं अर्थात आवृत दशमिक संख्यार भग्नांशे रूपान्तर करते हैं प्रथम संख्या के भग्नांशे रूपान्तर करब क्यों भग्नांश रूपान्तर करते हैं इतिपूर्व जेने अर्थात फाइव के दशमिक बाम पशे नीते हमें दस द्वारा गुण करते हैं ओ दस द्वाराओ भाग करते हैं सेज पचिस पे एरपर भाग दस एवं जो खाटाखाटी करी एरपर फाइव बै टू पाई ये प्रथम बंगनांश एरपर हमें ये देखते पासी फोर पॉइंट थ्री फाइव इन्हें और एक विषय लक्षणीय जे कि आवृत दशमिक संख्या के साधारण भग्नांश रूपान्तर करते हैं से प्ले लिस्टे आलोचना करी अच्छा ओके से करते हैं प्रथम जे क्षति करते हैं दशमिक बाम पशे जो संख्यागुलो रही है सेगल के दशमिक डान पशे नहीं द्वारा गुण कर एरपर अनावृत्त संख्या जगू रही है सेगल कर एक द्वारा गुण कर लं जेहेतु आ दस द्वारा गुण करते हैं अवश्य इतिमदे से जी क्यों आवृत दशमी के साधारण बंगश रूपान्त करते हैं जेहेतु दस द्वारा गुण कर तेताल पे अनावृत संख्या के सेज एखे दस वियोग करब दस वियोग कर ले मान आसे नाइनटी सेज एखे नाइन जिरो द्वारा भाग कर भाग कर द्वित भग्नांश आसे ये थ्री नाइन टू बन जिरो एरपर तृत्य संख्या के भग्नांशे रूपान्तर करते हैं एक ही नियम फलो कर टू थ्री फोर के दशमिक बाम पास नहीं जाब ताहुले तो दशमिक बाम पशे नीते हमें कत द्वारा गुण करते हैं अवश्य एक हज़ार द्वारा गुण करते हैं तो हमें एक हज़ार द्वारा गुण कर दशमिक बाम पशे निल एरपर जे क्षति करते हैं अनावृत्त संख्या जेटा रही है से गुण करब से अवश्य इतिम्य भलोक जेने गुण कत तो करते हैं जेहतु एखे एक अनावृत्त संख्या रही है से दशमिक ओपे ट्रांसफार करब से दस द्वारा गुण करब दस द्वारा गुण कर ले दस द्वारा गुण कर लेकिन टलेप पासी एवं टलेपटा ओ संख्यार के वियोग कर दीब एवं एक हज़ार के दस वियोग करी हमें मान आसे कत नाइन नाइन जिरो अर्थात नश नब्बे नश नब्बे द्वारा यहाँ के भाग कर लम्बा वियोग कर बिग फल्ट पे ये आगे संख्या रही है से 
छुटो कर लिखल ये तृत्य भग्नांशी पे अच्छा ओके यतटुक अवश्य बुझते पे एखे जे क्षटी करते हैं से गुण करते हैं कि जे भग्नांशुल पे से भग्नांशुलो के गुण करते हैं तो हमें भग्नांशुलो लिखल तीनोटी भग्नांशुलो लिख लम एकदम जेनरल नियम जे ऊपर ऊपर गुण और नीचे नीचे गुण हमारे फाइव गुण तीन सौ बिरानब्बे गुण छश एगारो गुण कर गुण पल्टास वन वन नाइन सेवन फाइव सिक्स और नीचे नीचे गुण अर्थात टू नाइन जिरो ए फोर नाइन फाइव ये तीनटी नीचे हरगुलो के गुण कर लगे लवगुलो के एकसाथ गुण कर लुण कर गुणफलगुल एटे एक् भाग करते हैं भाग कर मानट आसार और से लिखते हैं दशमिक आकार अच्छा ओके ये क्योंकि खूब सहजे बुझल की कि करते हैं प्रथम आवृत दशमिक संख्या के साधारण भग्नांश नहीं आसते हैं भग्नांशुलो के गुण कर दीते हैं कि करब हरगुलो एकसाथे गुण एवं लबगुलो एकसाथे गुण कर भाग कर दीब ओके इतिम्य जेने आवृत दशमिकर क्यों गुण करते हैं देखो कि भाव भाग करते हैं अच्छा ओके भाग करते हम कि नियम के फलो करते हैं जेमन जे रूप गुण करार समय देखे कि भाव गुण करते हैं कैकटी धाप अनुसरण करी एखे ठीक हमें कैकटी धाप अनुसरण करब प्रथम जे क्षति करते हैं जे आवृत संख्या हूँ जस्ट जेनारे संख्या हूँ बा दशमिक संख्या हूँ से प्रथम भग्नांशे रूपान्तर करते हैं एरपर कि दशमिक भग्नांशुलो के भाग करते हैं एरपर वाकपलगुलो के दशमिक आकार लिखब एखे जे संख्याटी देव हो नाइन पॉइंट फोर फाइव के टू पॉइंट एट सिक्स थ्री धारा भाग करो एखे देखा जा प्रथम संख्य को पौनपणिक चिन्ह नहींपर द्वित संख्य थ्री एवं द्वित संख्य सिक्स ए थ्री पर पौनपणिक चिन्ह देखते प्रथम एन एन प्रथम संख्या के साधारण भग्नांश रूपान्तर करब तेल साधारण भग्नांश रूपान्तर करते हम कि जेहेतु फोर एवं फाइव के समान बाम पास एकश द्वारा गुण करब एवं एकश द्वारा भाग कर ले खूब सहजे ये साधारण भग्नांशे रूपान्तर करते आवृत दशमिक संख्या के कभी साधारण भग्नांश नीते हैं से इतिम्य जेने दूटी भग्नांश पे गलम ओके ये दूटी भग्नांश यूटी साधारण भग्नांश के जेहेतु तो ये भाग करते बोल आप भाग कर लम अच्छा ओके एरपर ये संख्यार जे दशमिक ये संख्यार जे साधारण भग्नांश पे से साधारण भग्नांशा ये लिखल एरपर भाग चिन्हटी बसाल एरपर आपटार जे साधारण भग्नांश पे से लिखल ओके एरपर एखे एक विषय लक्षणीय ये अवश्य हमें जानी दूटी साधारण भग्नांश दे जमन ए भाग बी भाग सी भाग डी ये संख्या के भाव भाग करब जो दूटी भग्नांश ऊपर नीचे दवा था एदे बग करते तक आपके क्यों भाग करते विषय अवश्य जानते हैं ये एक बेसिक नलेज जेमन ये जो भाग करते चाहिए प्रथम जेटा करते हैं जे लबे लबे जो रही है से रेखे दीब ए बी इरपर आप गुण दिए हर के जेटा हर रही है से उल्टा दीब अर्थात जे एखे जेटा लब से हर हो जाए एखे जेटा हर से लब हो जाए जेम डी बै सी एन खूब सहजे बोलते परि ये ये भाग करते हैं ठीक एखे जेहेतु एखे दूटी भग्नांश के बाग कर अवश्य गुण जो दीब आपने हर लब हो जाए लब हर हो जाए से माथाय रखते हैं एन आगे निमे चले आसते एन ऊपर उपरे गुण कर दीब ए नीचे नीचे गुण कर जे मानता पे थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री पे ये साधारण क्यों आवृत दशमिक के बाग करते